元に生まれたんじゃないこんばんは。わあ、間違えた。ブード。間違えた誤字しちゃったこんばんはここはどこでしょうかさらまマラーンささやぽとんランブッわっタワーが来たよーコーラタワーありがとうなにこれパンダのタワーパンダタワーありがとうパンダここはなんとまだ日本です<笑>もういつまで日本におると思ったあダブルタワーなんやありがとうタワーありがとうこんばんは目の前には早川さんがいます知ってますカーテン開けても日本ジャパンダリージャパンー配信時間がマレーシアより確かにの配信が終わって12時に、うん、やめて言い方<笑>私は12時からでもできるんですよまだあ今日は髪を切ってきたっけねじゃんニューヘアもう<笑>今日は日本で最後のカットしてもらいに行きましたこの美容師さんにはね3回これが日本で最後なんですけど髪切ってもらえませんかって<笑>もう恥ずかしくてどんな顔してあればいいかわからんかったもんして<笑>えまだ日本におったんって思われるやんだってもういやだってね最後最後詐欺よこれはもうだってもう2ヶ月前ぐらいにもう KLP48 になるのであのマレーシアに行くのであの髪最後に日本で切ってもらえ日本で最後に切ってもらえますかって言ったんですよ2ヶ月前ぐらいでまあその次の月に何の何の違和感もなく「髪切ってもらえますか?」って連絡して<笑>いやほんまにこれ最後になるんよって今月末に行くけもう一回昨日頼みましたこれに最後になるんですけどもう一回切ってもらえもうなんかね別に突っ込まれるわけでもなくねいいよって感じでないいですよ何時にしますかって感じでさらさらっと言いましたそれはまらんどんな反応いやもう反応もされんかったね
多分また来月も来ると思われてる<笑>どうするおもろすぎたを切りましたよ。いつから短めに切ってもらったら、三回目。<笑>ほんまにそうよね。三回目、髪切りました。ここは応援したるけ、ありがとう。こんばんは。どんな髪でも似合う昨日はねあのね昨日は早川社長の誕生日だったんですよおめでとうございますありがとうございましたそしてですねサプライズが嫌いなね早川社長にサプライズをしたんですよお誕生日おめでとうって感じでね、うん、社長おめでとうございましたってありがとうございますなんかケーキをねなんか昨日一緒に夕飯食べてそうそうそうでそこまでもちょっと言って私が払ったよあそうそうそう夕飯代今日誕生日じゃけよ私が払うわもうなんで動画撮ってなかったそういうのだけ私が払ったとこだけ動画撮ってなかったやろ。撮ってなかった。撮らせればよかった。撮らせ。自動販売機の食券みたいな。ジ<笑>ーっとお金入れてた。うん。ありがとうっつって。うん。そしたらなんか帰り、私歩いて帰るわ。<笑>いつものいつも同じ家に帰るのに、じゃあ私電車で帰るとかタクシーで帰るとかいつも別々に帰るのね。<笑>歩くって「うん分かった」って言っていつもは帰るんだけどなんか昨日は「うん、えじゃあ私も歩こうかな」急に言い出したんよいつも絶対歩かんのに歩けんのにもう歩けんやん歩けんそうでもヘトヘトってなるのにもう誕生日の日に限って一緒に歩くとか言い出してえ私のプランが台無しになるけって思ってもう「いや私寄りたいところがあるけ」とか言いながら「どこ?」って言って「どこに寄るん?」って「<笑>ちょっと遠いよ<笑>あっちの方」みたいな言い方で「反対方向」私は「私はもういいわ帰るわ」って言って<笑>タクシーに乗って帰ったのね、うん、ほんならね私がその行きたかったのはケーキを買いに行ったんですよそうサプライズが台無しになると思ってなんでここ今日,今日に限って一緒にやることが言い出したんよとか思って<笑><笑>でケーキ屋さんに寄ってで「早川さんお誕生日おめでとう」って感じでプレートもつけて誕生日プレートつけてもらって。まあ、二人で食べるのにちょうどいい大きさ。何が。もう一回言って。え、二人で食べれるぐらいのケーキ。誕生日プレートつけてもらって。その前。<笑>早川さんは誕生日おめでとうって感じで。<笑>これはちょっと嘘ついたけど。早川社長っていう気持ちを込めて、プー誕生日おめでとうでした。<笑>ほんまにいやちょっと待ってでも気持ちはほんまにいつもお世話になってる早川社長ありがとうお誕生日おめでとうっていう気持ちを込めてプーだったり2文字まあそれでね店員さんもさあの全然聞き取ってくれんかったんよプーでって言ったら「プーですか?」って言われて「いやプーで」って言ったら「クーですか?」って言われて「いや
「ふうにまるです」って「ふうまる」って言ったら「えふうまるさんですか?<笑>」って言って「ふうまるなわけないやん」もうねもう「いや違います違います」違いますって言ってもう書いてであの「あプーですね」って言って「いやわかるやろプー」って書いたことあるやろと思ってさ「ないわ」「いやちょっと待って」<笑>いやいや<笑>いや一回も書いたことないんって思ってさマジでさそうそうそう「プーです」って言って「いやふうに丸です」って言ってさ「ふうまるですか?」って「ふうまるなわけはないやん」めっちゃ思った<笑>まあそれで書いてもらって「プー」って言ってまああのー「ただいまガチャただいまー」サプライズだよーってケーキを買ってきましたで紙袋で渡されて<笑>見たら「プーお誕生日おめでとう」っていうプレートが一番上にケーキの箱の上に乗っ取って「<笑>何プー?」って<笑><笑>でもう自分でケーキを箱から出して「<笑>プーおめでとう」ってやつを自分で乗せてろうそく自分で立てて「はいじゃあ火つけて」<笑>で歌ったよね「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」「ハビバースデートゥーユー」目にゴミが入っただけ<笑>でも大泣きはちょっと嘘やったけどほんまにタイミングよく本当にゴミ入って片目だけ目が赤くなったぐらいや泣いたやろ泣いたやろ今泣いとるやろ泣いとるやろ<笑>いやほんまにゴミが入っただけなのもう左目だけ赤かった目が<笑>ああおもろかったもう最高そう自分で出してで私が謎に「わ!」って言っとる<笑><笑>で自分でプレートつけて自分でろうそく立ててまあ2本ぐらいでいいかなっていや全部立ててよ<笑>でろうそくの火つけてあっちとか言いながら早川さんがね私じゃなくて<笑>サプライズをされてあげました感がすごかった<笑>されてあげましたサプライズされてあげました<笑>ああおもろかった何もあったの5本なんか5本で1セットだったろうそくつけますかって言われてもちろんつけますって言ったはい、カップーさんって,ってこれよすぎてビビったよね「<笑>ハピバースデーディーは早カップーさん」って<笑>ああおもろかったいやねマレーシアに行く前にいい思い出ができましたそうやんだって来週来週じゃないわ来年言われるかわからんやんしかもさ事前に6月の頭ぐらいかなうん事前にさ、別件でサプライズをしようみたいな、うん、別の人に、うんうん、そういう相談をしてたのここはお世話になった人にお世話になったスタッフさんにサプライズでありがとうをしたいみたいな、うん、そうだねっていう話をしてて何がいいかねサプライズの内容とか、まうんうんうん、内容さ何がいいかねってここはから LINE が来て、うん早川さん、ハッピーバースデーはどうマイコハッピーバースデーはどうみたいなちょっと待って待って待ってこれは誰々さんありがとうの回よね<笑>ちょっとあそうやったしまった本人にサプライズの相談してしまった<笑>って LINE が来た<笑>いやサプライズでバなんかデザートプレートみたいなバースデープレート出してくれるって言うけ書いてあるけお店のあれに。ホームページに行けんマイクハッピーバスでいいかね<笑>連絡しちゃった私にもうこの話<笑>いやされ
ても困るみたいなね、うん、いやそういうのいらないからっっ、うん、サプライズとかどんな反応したいか分からんけって言われてって言いながらね喜ぶやろおうれしかった昨日どうだったびっくりした、うんうんうん、びっくりした、うん、え不審だったよねでもちょっと、うんうん、ほんま、うん、ナチュラルだっただってめっちゃ早歩きで帰ってきたもんでなんか前あのケーキをこうやってさ揺らさんようにぶつからんようにぶつからぶつかられるとぶつかられそうな時は立ち止まってスッて<笑>不審者ケーキケーキ持ってめっちゃ不審者こうやってたたたたたあれてぶつけそうすっ<笑>姿勢よく<笑>姿勢よかったでめっちゃ早歩きられてあ人が来たすっみたいなもう真剣にたたたたたたすっ運び屋うん運び屋めっ真剣に運んだ焦ったでもなんかちんたら歩いて帰ったら何時に帰ってくるんとかさどこまで行ったんやろもしかしてサプライズのなんかしようとしてるかなとか思われたらいかんなあと思って、うん、帰ってきた瞬間に誕生日だったことを忘れてたそんなそんなそのずっと一日中私誕生日とか思ってないじゃんまあ確かに LINE もしょって仕事の LINE もそうですねいや顔面ケーキしてないよ綺麗になるねここはえ私に全部食べれる。新したらぶち切れるやろ。<笑>サプライズ嫌いな早川さんに。<笑>サプライズバーンとかやられたら。そ<笑>してくれとんねんってなるやん。最<笑>悪。私全部食べるわ。画面激しちゃってる。<笑>持ってない。そう。リクエストと思ってた。言<笑>いそう。でもね。やめてもう。ご飯食べに行ったの二人で。そば屋に。こないだもってかもう毎日ご飯食べるそうやそうや<笑>そ近所のそば屋に行ってそれじゃあココアはちょっと炭水化物控えるから私はじゃあ,あ、ね、サラダとかそういうのにするわーって言うからそうしーって言って、うん、水なすっていうメニューがあったのねあった水なすヘルシーそう水なすにしたらってそうするじゃあ水なすとサラダと豆腐にするわって言ったそうしーって言ってじゃあそば食べるわうんちょっと水なすが出てきたの、うん、ねそしたらさ水なすって大体さ漬物が生やそうなのそうなの知らんのよで生のなすを切って盛りつ、うん、氷の上に盛り付けられておしゃれな感じで出てきたのだけねそしたらそれ見ていきなりメニューをバッて取り出して「<笑>ちょっとこれいくらする ?680 円もする」<笑>これなす切っただけよね。<笑>これで六百八十円って。でめっちゃ怖い、怖い、怖いで。超怖いで。でも、で、煮浸しじゃない。ないただのなす。切ったなす。水なすっていう生で食べられるなすなのよ。大阪の。なに、泉、泉佐のとか、地方で取れるやつ。泉州の水なすで有名なの。で、それ生のやつを。切って。塩とかつけたみたい、美味しいから、それ、それにしたら。食べたことないから、それにする。好きじゃしなすそれさえキューカンバー切っただけよこれさっきいくらなん<笑>とか言ってボスボスずっとやってんの<笑>で次のお,お豆腐ですって言ってお豆腐持ってきた店員をさすごいすごい目でにらみつけてる<笑>違うよこれ高くないですかみたいな顔をしてさ言いはしないよ言わんよでもココアの心の内なんてわかるじゃんいや私もだってえ出てきた瞬間顔が固まってしまったもん。え。これ見せなす。え。その瞬間の顔、私写真を収めとるからさ。一緒に。見せなすを眺める。<笑>それちょっと。びっくりしたもん。次も。もうなんか、見せなすなんか来た時に。え。で、一回顔見合わせてよね。え。<笑>あ、勝手に、勝手に<笑>。勝手に見合わせて。もうメニュー見てだから面白すぎて写真撮ったもうメニュー見てもさえっ笑い出たもん<笑>でそして1234567888切れ600円<笑>どんな気持ちで食べたらいいと思ったで1個食べたのにって食べたらさ、うん、なんかこれ食べたことあるメロンの皮の近い分や<笑>これに680円
じじゃねえはえずっと言ってんの<笑>いやマジでそうなんよもうメロンの全然もう脇役部分マジで<笑>いやメロンの甘いところあるやんで子供が一番テンション上がらん部分なんかもう味がして「なるほどねこれが水なしかうんうんもういらん」って<笑>食べるうんもう大丈夫<笑>で結局私が食べたいやだってどんな気持ちで食べていいか分からんかったよねビールと水なしはいいしよビール飲まんもん子供じゃっけねーでもナスは好きよナスが好きよナスが好きなんよじゃけどちょっと水ナスはでさそれおとといぐらいの話なの3日前とかじゃそうよね、うん、なのにさ今日になってもさ今日朝も思い出した朝もさそういえばあの水ナス高かったよ<笑><笑>そういえばさあの水ナス高かったよねあれで680円今日の朝なんても言うといや今日の朝不意に思い出したそういえばさ食べたよね私あれで680円取れるな私も水出す屋やるわ<笑>だけって水出す屋だけって<笑>水出すしか売らんのって言われたしつこくわだって<笑><笑>ほんまにやめて味ナイスとか言わんでよ<笑>やめてしゃぶちが好きで毎日ずっと聴いとるんよ綾川さん音楽私もそれに影響受けとるわこんばんはハロー Good evening いや水なすの衝撃はやばかったなこれマレーシアまで持っていくわこの気持ち<笑><笑>マレーシアで水なすやったらいいじゃんいや、売れん珍しいから食べに行こうかな何が珍しい生でナスが食べるエッグプラント生キューカンバーやあキュウリだったキュウリ<笑>エッグプラント生は売れんやろいや衝撃だったねマジでせこいえ何がせこいどっちかといえばそば屋がせこいやんいやいや一気で換算するあたりだ。え、一二三四五六七八。きっとだけ。でもそのそば屋でもね、そう私が節制中だったんよ。あ、今日は食べれんわ、撮影があるけど食べれんわみたいな感じでね、前日だったっけ。で、でもはやかさんが食べとるそのなんか。蕎麦屋さんのエアコンの下あエアコンの下でクーラーガンガンの場所でそうそうもう凍えるぐらい寒い寒いってなっとってもうそこでの水なすもねあれだったけどあの寒すぎてあったかいお汁が飲みたいって言って早川さんがあったかいかきたまそばねそば頼んだっけそばの。ちょっとちょうだいって言ったらもう薬味の薬味のこんなこんなこんなちっちゃい薬味が入っとったやつもう薬味を全部入れてしまってでその中にかきたま汁をちょんとだけ入れてで私に「はい」って渡して早川さんはもう大きい器で食べて私はこんだけだったんよで周りに外国人の方ばっかりでわからんやん外国人の方は日本語がちょっとでいいよって言ってもさわからんやん日本語がいけんもう自分はめっちゃおっきいの食べて子供にはちょっとしかあげんわいじるのお母さん<笑>周りから見えて<笑>私はもうなんかほんまにこんなこんなんよそれでいいっつったらうんいいよでもこれであのでまた塩分取りすぎるとさいやよくないから夜はそうしかも私もほんまちょっとでよかったよっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
みんなにこうやって「ちょっとしかもらえませんでした」<笑>みたいな。入れるって言われてもあ大丈夫大丈夫って言ってたのに日本語ではそれないけど表情はえこんなに見てる<笑>爆笑しちゃったもう爆笑おもろかったみんな日本語わからんけみんなにあがらすごい意地悪なお母さんとかわいそうでもすぐに見れるよね<笑>って言いながら嬉しそうに演技しとったわ<笑>てかめっちゃおいしかったあの子やっぱり足りんかったんやって思わせるために<笑>またちょっとしかもらえんかった横の人目合うまで見て<笑>目合っとったね目合っとったよね苦笑いしとったね大学時刻のおばさんカメラでそば自分のそばの写真撮りながら僕は見て苦笑いしいやーおもろかったもうほんまにおもろかったやばい思い出すいやあれはね伝説だったよね水なすもやしかきたまじるもやしかちおもろかったよマジでそしあの最初はね横にさ子供と大人あ家族がおったよね、うん、なんか多分その人たちもうちらの会話聞くためにちょっと全然喋ってなかったよだって無言だったえ無言だった<笑>なんか私逆サイドの家族,やろ逆の家族やろで私サラダ頼んだ時にあこれ前回も食べたわそうやキャビアが乗っとるんやって言ってさでっかい声でトンブリなのにさ恥ずかしい知っとるこれキャビアじゃろキャビアが乗っとるじゃろ<笑>、うん、ってでそれ前回ね早川さんがトンブリっていうのは畑のキャビアって呼ばれてるんよって言ってえそうなんなんかキャビアの味してきたと思ってもうめっちゃ美味しく感じたしそれをパッと思い出してあの食べながら「これキャビアじゃろそうじゃろ」って言ったら「いやそれ丼よ」「いやキャビアじゃないよ」みたいに言うけ「え嘘ついた!」って大きい声で「<笑>キャビアって嘘ついたやろ!」って言って隣のお母さんとお父さんも<笑>絶対もう絶対聞き耳立てとったほんまに。嘘ついたやろキャビアって嘘ついたやろっておもろすぎだから畑のキャビアって言われてるよって言っただけじゃん<笑>キャビアじゃないあおもろすぎた嘘ついたやろちょっと何言われてもいやキャビアって言ったら嘘ついたやろってほんまにね恥ずかしいね一緒にご飯食べとでもねキャビアの話した瞬間ねキャビア思い出してねどんどん美味しく感じてくるのでもキャビア食べたことないやろ、うん、<笑>いない食べたことないくせにキャビアの味がするんやろや多分食べても分からん磯の味がするんやろ、うん、しょっぱいわかめみたいなもんやんキャビアまあ、とんぶり美味しいけどとんぶりめっちゃ美味しいけどねいい雰囲気出してくれるこんばんはあおもろかったおいしかったよ全部こんばんはそうそういくらっぽいかもえー、ちっちゃい黒いいくらそうそうそうなんやえっチョウザメ,ザメ今なんか香川ではチョウザメよ
ツイートしようって書いてあるあそうなんだじゃあそのキャビア持ってくるじゃん日本産のキャビアもあるんだあそうなんや、うん、こんばんはグッナイ九州の方だったなんか日本産のキャビアを外国に輸出しようみたいなのがあるえー、すごいねキャビアキャビアが似合う女になるわマジでおもろかったよ今日もさめっちゃ恥ずかしかったんよ私が早川さんにごちそうしようと思ったらさあのー「お会計お願いします」ってスタッフさんに言ってさ「あわかりました」って言われてもう一回スタッフさんが謎に私たちのテーブルに来て「お会計準備してますって言ったんか知らんけどわしが何にも聞,こえんか聞き取れんかったよ私がで「はーい」って適当に答えたらさ<笑>あのあとあの何わしが「あはいあはいはいはい」みたいな感じで準備に時間かかるんかなと思っていっぱい頼んだけメニュー全然その大きい声がおいっぱい頼んだけいっぱい頼んだけ<笑>そしたらねあの早川さんが「えちゃんと聞き取った聞こえた?」みたいな言うけいや今お会計準備してるんやろって言ったら「いやお会計すなんだっけお会計は済んでおりますお会計済んでおります」って言って「誰が払った!」ってもう私が払う予定だったの<笑>恥ずかしかった私が払おうとして呼んだのにスタッフさんをしかもスタッフさんが「お会計準備してます」って言っとるんかと。思ってもう適当に流したら<笑>「お会計を済んでおります」だったんよいやでもかっこよかったねあれいつの間にか会計済ましてるそうだろうえトイレ行きます嘘だった、うん、<笑>トイレ行ってくるわって嘘だったの、うん、えっすいませんっつってでそこテーブルチェックのお店なのよそうだよそテーブルテーブルでお会計をしてくださいってお店だったのうんトイレ行ってくるねっつって「はい」っつって「すいませんあそこのあそこの席ですのなんですけど会計今ここでいいですか?」ったら「あ大丈夫ですよ」お席どちらですか?」って言うから予約名を言ったのそしたら予約名にもちょっと分かんなかった、うん、だからあ「あそこのあれです」って言ったら「ああああああ」って言って「うん、いいですよ」ってお会計してくれて戻ったうんすごいスマートコカはそのままでいてねえだってえどのままえどういうことえ誰が払ったーって言うわけ<笑><笑>私12響き渡る声<笑><笑>ちょっと誰が払ったーって<笑><笑>ちょっと<笑>だから今日はお世話になったスタッフさんと3人でご飯を食べてたの、うん、ありがとうございますかいありがとうございますかいだったらその LINE で誤爆しちゃったやつここはうんあ,あでスタッフさんもびっくりしてる、うん、私が払うっつって戸惑ってたえ,え,え今聞こえたってスタッフさんも言ってた聞こえなかったうん聞こえなかったけど流した「住んでおります」って言って言ったら「あはーい」ってここから<笑>はい。今聞こえた？聞こえてない。流した。<笑>聞こえんかったから流した。今住んでおりますって言ったんだよ。<笑>え？誰が聞いた？恥ずかしい。<笑>もう終わらせんって。よかった。楽しい一日でしたよ。あーもう爆笑マジでほんまにおもろかったマジででさ今日さもう一個おもろいことがあってさなんかえっと昨日ああいやおとといおとといにさなんかあのぶなんかブラウニーを買いに行ったんよ早川さんが。<笑>
チョコブラウニー買いに行ってさであこれあのー、あのラジオのいまいちでお世話になったマサルさん浜口さんがバレンタインのお返しにってくあのホワイトデーの時にくださったチョコブラウニーがあるんだけどあそこが美味しかったって言ってあの早川さんがもう一回買いに行ったよそのお店そしたらあのこれ買ってきたよって言ってこの種類で見てでおかあれそこに入れとくわって言ってその昨日まで私があの食事せ制限しとったけそのあのー。今日になって「えそういえばチョコブラウニー食べたいんやけど」って言って「えあれ冷蔵庫に入れとるよ」って言ったっけ「あ分かった」って言ってでも冷蔵庫開けてもないんやけんあのまあスルーして<笑>違うものを引っ張り出して食べとってよ私はで「あ冷蔵庫いなかったよ」って言ったらお母さんが<笑>焦り出して「え誰が食べたんどこ行ったん?」みたいな「え冷蔵庫どこ行ったん私入れたよ」みたいなで私もさもう寒気して鳥肌立ってえで私ねもう心の内心ではこの人えなんか捨てたえ間違えて捨てたんかなとか言っとったよ早川さんはねでも私この人夜中に起きて食べたんだわって<笑><笑>夜食でもう6個ぐらいあったんやけど全部食べてしまったんやと思っ,とったらさなんかさあのなんか床に置いてある紙袋の中からさ見覚えあるさあの保冷剤のあの保冷バッグみたいな保冷包みが出てきてさ「チョコあった!」って言ってさもうしかもなんで靴下が入ってる紙袋に入れたんっていうそうそうそうそう冷蔵庫になくて靴下買ってそれを紙袋に入れとっていやそしたらなんか冷蔵庫じゃなくてそこに入れとったえそうなんよ私はもうさ家のでもほんまに「え誰が食べたん?」って言ってでも早川さんもずっと探しとるけあたかも自分が食べてないですよみたいな感じで<笑><笑>もうこの人自分で食べたのに「探してるわ」ってか思っとったらさほんまに焦って探し出すけさ私もえ誰かがこの家に侵入して食べたいんやわと思ってもうブワーって鳥肌立ってでもうえもう結構さ私怖かったんよほんまに笑い事じゃなくてでちょうどカンドラもカンドラ上がりだったしカンドラ見終わったあった<笑>想像力が。なんかいろいろなんかあってそしたら早川さんも食べてなかったし「ごめんね」疑って全然いいよっていうか「ごめんね」冷蔵庫にあるって嘘ついてうんいやびっくりした焦った私私もびっくりした冷蔵庫に入れたつもりがなんで紙袋に入れたんだよで,でもあれはあの冷蔵庫だと2週間持つけど常温だと5日間ですよみたいなあそうなんやそういうやつだからいや大丈夫別にどこに置いとっても大丈夫ああごめんねそしたらさなんかさ「いやーさー」って、うん「隣の人が入ったかと思ったわ」<笑>とか言い出してさ「いや隣の人さ入りそうな顔しとるじゃん」<笑>いやいやどういうことっつったら「いやこの間ほらエレベーターの隣から出てきたじゃん」だって怪しかったよその人さ出て「あエレベーター乗りますか?」って感じだったのに私「さあ」って。帰ったよ部屋にうんいやおじさんねなんか後ろめたいことがあるんかと思って<笑>あいつよあいつやと思ったわ<笑>で申し訳ない<笑>早川さんにも申し訳ないし食べたと思って疑ってごめんあの人だったらうちに入ってきそうやんだってあの人だって帰ったもん部屋にえ私のこと嫌いだったかな一目見て気まずかっただけやでもこの前にそ,その時もねあのいっつもギャンギャンうるさいの犬かと思ったら「人やったわ」とか思われてない<笑><笑>とか思われてないかなって<笑>犬かと思ったら人やったギャンギャンうるさいけ犬かと
あれって人だったんやわとか思われとったらどうしようとか思ったわあーおもろかったおもろいやろめっちゃこんな生活もいつまで続くんかねそうよもうおもろいやろめっちゃおもろかったよ毎日ネタがつきん毎日1万歩歩いたよ2万歩歩く日もあったね、うん、今日何歩えもじゃっけねーでも皆さん好きよやばいやばいやばいやばい今日2万1000歩歩いてるついたついたついた2万1000歩歩いてるよやばいねえ<笑>うんなんかね一緒におらん日はすっごい歩く<笑><笑>旅しとんけって<笑>でも行けるよ片道なら旅できる剣越えれるかもそれは嘘どこまで行けるかなどこまで行けるんかな東京駅から品川駅は行けるやろもう多分すぐよそんな余裕でしょえっ三十分ぐらいやろ歩いていやもうちょっとかかんないあんまでも私なんか歩くの早いみたいで早い早い、うん、この前解散した時もさ、うん、えそう早川さんはあのすごいわかりやすくここをまっすぐ行ってここ曲がったらいいえよとかねここを左に曲がったらとか右に曲がって何々のところ何々の交差点を右に曲がってとか言うけ指示してじゃあねタクシー<笑>タクシー<笑>で私は歩くの電車乗ったりタクシー乗ったりそうスタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッそういういことほかいろんなとこ寄り道しそうなイメージもうねほんまにねなんかあのー、ナビで1時間50分かかりますって出た時はその1時間ぐらい経った後にはあ一回天を仰いだ<笑><笑>やばいなんか遠いわと思って。でも歩くやんそしたら楽しい景色が変わっておなんか景色変わったはあよし歩こうでマレーシアではなかなかなか歩けんよって言われたよ言われたね暑すぎてでも最近も暑すぎたけどね1時間歩くのはしんどいいやもう1時2時間歩く2時間歩くよね2時間歩いとるよねうん2時間の中でも2時間歩き続けるわけじゃないよ寄り道して飲み物買って飲み物飲んでマレーシアは歩道が舗装さ歩道,歩道がな,んかあないんだ車が多いって言ってたねそうちゃんと歩けることがあんまりないんだって楽しみ見出すのうまそうだってうん歩きながら楽しいめっちゃ楽しいよ歩くのいろんな人を見とるお,おもろいもんなんだった恋愛禁止なのあ恋愛は禁止なの恋愛は禁止じゃろどう社長まずなんかやることが多くてそれどころじゃないんじゃないでまずそんなことしとったら早川さんが何のためにマレーシア行ったいいよ別に恋愛してもどうなってもいいならねちゃんとね責任持たんとね自分のいやでもなんかせっかくせっかくマレーシア何海外に行く覚
悟してちょっと難しいかも。信じるか信じないかはあなた次第ですあ任せるわって感じなんかそれでどうしても人好きになってしまって、うん、アイドルやめたくなりましたってあそうですかだしその程度だったのねはいはいってこっちを思うだけだしだってファンのみんなも同じじゃないみんなも同じあって言われたらできんあそうやね自覚の問題禁止するもんでもないし禁止してもする人はするだろうしうんうん<笑>必死に頑張るはそれどころじゃないけど俺にしとけよいくら待ってるねえ金で<笑>待って待って待って私最近ね早川さんはね私より私じゃないどういうことちょっとお金ばっかりになってしまって違う男を顔で選んじゃダメだよってまあ言うね言っとるねこれはすっごい貧乏なイケメンかすっごい金持ちのブサイクかだとどっち選ぶっていう話でしょ、ね、早川さんはえすっごいブサイクなお金持ちほんまに、うん、だって、ね、その顔何<笑><笑>最近話さんかった何ちょっと待ってぼんやりとしか覚えてなくて話せん思い出せんえでもさでもさ、うん、それが自分の推しだったらって考えるとさ<笑>めっちゃお金のない推しか、うん、めっちゃお金持ってるブサイクか、うん、だったらお金持ってない推しに。と付き合いたいかも。おお。ほんまに。全部出してあげる私が。推しは。今は。今クックス。一人なんそれ。今クックス。どうやって推し編したんそれマジ。わからん。ええー。見てライブ見て。大事やねライブ。ライブは本当大事よ。やっぱり一生懸命さん、ファンさん。うん。してる。人をさ、いいなって思うもん。うんうんうんうん、それがたとえ自分に対するファンさじゃなくてもあこんな後ろの方までこんな遠くまでしっかりペンボート頑張っとるやんっていう姿に心を打たれるあ確かにねそっかそうよねちゃんとここは回んなくてもわかった分かったよ。えなんか昔さ、早、うん、川さんだったっけな。誰スタッフさんだったかな違う人。言った覚えなかったら違う人かもしれない。例えば例えその公演が完売せんかった日があった。ガラガラの日だったね。時があって公演が。毎日やってる公演がねでもこの一人のファンの人の後ろに10人おると思ってその人の今日の感想一つで10人のファンが10人のファンに伝わって「よかったよ」って言って「10人来てくれるか」え分からんよ10人かはその,その10人が興味持ってくれるかそれから先に繋がらんかの「さ」とかさ今日だけしか見に来ん人もおるかもしれんのっていうのもさね,ね言わんかった話したうんそれは私じゃない誰だったそれは私じゃないけどそのあんたらにとっては毎日の公演かもしれんけど、うん、見に来るファンにとっては一回の公演じゃんって確かにだから
全力でやらなきゃダメだよっていうのは、まあ、コーディネートとマネージャーが例えば全員思っとるし、うんうん、言っとる、うんうん、そういう気持ちで頑張るねマレーシアでもだって貴重な時間とお金を使って見てきてくれとるわけやそうよねそしたらちゃんとその,その分をちゃんとしっかり返さんそうや本当にありがたい行くまでにもさお金かかるもんねかかるしさ、うん、なんだっけグッズみたいなうんうんうんの買ったりさ、うん、あペンライトを買ったりとかさ準備もしてくれてくるわけようんうんうんここに来るまでねそうそう来るまでのさ見えないところでもいっぱいかけてきてくれてるのにそんなね応援してくれるファンってほんとにいないよいやーほんまにすごいと思うよこんななのにこんなただのこんな女の子に<笑>何にもないのにネタだけだけでもらってもううるさいだけなのに<笑>ほら<な><笑>そうなんよもうもうねいやーただの女の子ですよマジでほんまにだってさ歩いとるもんこういう子待って歩いとるマジでそこらへんあれだけ面白いエピソードいやいやいやあんねよ私が違う違う私が違う違う私が面白いんじゃないなんか周りがおもろいこといっぱい起きるんよいやいやここはもう相当おもろいよえそうえそうえっどこ<笑><笑>いや全然おもろい,よ全然いやおもろいよほんまに父さんも,もおもろいしねねもちいもおもろいねねとち仲直りしたしたうん二人から愚痴が聞いた同じこと言っとる<笑><笑>やっぱりねねとちは最近ね BTS のあのちいの推しが帰ってきたんですよ帰ってきたってわかるのなんて言ったらいいんなんかジンくんねうんジンくんが BTS のそうジンジンあー除退したそうそうそうそう平気から帰ってきた地位の推しなんやけどそれでね一悶着あったんよいや一悶着のところじゃなかったの韓国から韓国平気そう平気からハグ会そうそうそうそうハグ会でね人編なのねって<笑>そう、人ペンなんやチーがネネがシュガですねチーもシュガじゃなかったいやいやチーがシュガそれもまた難しい問題がありましてですね<笑>あのそんなの言ったらチーもチーはもう BTS 全体が好きなんやみたいなちげでもジンくんとグクが好きなんよみたいにしなくもうさ<笑>でけんでもでそれを言ったらそれをねねからいやチーが好きなのはジンくんとグクでしょって言ったらいや好きよ好きだけど特に2人は好きやけどでも好きのレベルは BTS はもう、ま、誰でもみんな大好きもうみんな好きなのマックスなのみたいなでもねねはシュガーもうシュガーのグッズしか買わんし何なんだろうねこれ何て言ったらいいんだろうね単押しか箱押しでも箱押しの中でもジンくんとグクが好きみたいな私みたいなことねどういうことえセブチ全部好きだけど特にブスが好きみたいなあクプスが好きみたいなああああでもさ別にさ誰がおる他に他の人がおったらさ
誰ブスンガンブスンガンブスンガンがのライブにじゃあ例えばじゃあジョハンじゃあクップス推しでしょクップス推しで私がもしジョハンのソロライブに行きますって言ったら怒るいいなーってでも怒らんよそれでチーはずるいーバン行きたいやん私はバンタンのだ,だってバンタンの一員やんみたいなことセブチの一員やんみたいなわかる好きレベルは100やけん120が2人なだけでそれがもうめっちゃおもろいよでねそのジンくんの時はいやこれまたねもう説明が難しいいやちょっとオタク心って難しいね難しい複雑私はほら単純だからおいいねでも箱押しじゃろセブチでも前はジョハンが好きだったじゃん、うん、前ってほんとにもうさ10日ぐらい前までそうそうそうマジでさジョンハンしか見えてなかったのにさライブ行った後からも突然クプスに変わったよ、うん、そしたらもうびっくりジョンハンのカレンダーは引き出しの中にしまっとる待ってファンの皆さんもし私から教えしても引き出しにしまわんで<笑>ちょっと待って<笑>待ってこれ1時過ぎても配信できとる<笑>いつまでできるんこれということはクアラルンプールには時間制限がないということよねなるほどね、KLP、はオタク心と乙女心は難しいよいやしまわんでほしいね悲しいよでクプスのカレンダーを新男に買いに行った早い行動力あんまりベッドから動かん早川さんがなんでわかるあんまりどころじゃないよベッド大好き MBTI 診断にはまっとってさ私たちいやもうさ MBTI バカにしとったのはいマジプーさんうんそしたらさ私冒険家のこういう人、うん、みたいなさ、うん、やつが全部私なの特徴がねプロにははい入りたくない。風呂に入ると言ってから、2時間かかる。休みの日は、ずっとベッドにいる。常に携帯を見ている。うん、全部私やみたいな。そう。で、メニューはひたすら決められない。ほんまにそう。全部私。世間さ。だから、もう、それが面白すぎて。早川さんがさ。お風呂入る。って言った瞬間さもう私さ「座るな!」って<笑>座ったら座ってからまた長くなるけもう座らんでそのままそのまま立ったまますぐ入って<笑>うーんっつって<笑>ああおもろ、うん、座ったらね座ったらそっからまた動かんけ私はエンターテイナーだったら一緒やんここお一緒やん私はエンターテイナーでーす MBTI 診断えかい変わる毎回変わるってカムダリーマレーシアおおサヤダリージャポンそうそうおもろいですよあやばい眠たくなってきた一気にもう一時やしそろそろ寝よっかな明日もまた起きなきゃいけないじゃんあ朝ではないのか昼朝よ朝明日寝たいと思いますいきなりですがかね、寝かせね寝るよすぐ寝るよいやお風呂入らんといけないよ私はすぐ入るけ早川さんと違って<笑>じゃ今から筋トレが始まるあ,いい、ね、あいつものね筋トレが15分で終わるって言って
たらちんたら筋トレをするんよちんたらする筋トレが一番きついんよまだ終わらんの早く帰り人のこと言えんくせにねなんで人のことばっかり言えんよ今筋トレするんやわでもするってなったら無言でしとるずっとそうです皆さんはしっかり寝てくださいいい夢を見ましょうそうですよね今日は水曜日週の中こんな夜中に配信ギャーギャーうるさい配信見てくれてありがとうございますおやすみなさい皆さんランキング読むね13位バオバブ12位あゆむ11位まきまき10位としき9位ピッチャー8位スバル7位スエン6位ポッパやしまちゃん5位アブテツ4位コニョ、えー、3位チャーミー2位カツオ1位は早川社長誕生日おめでとうございますココアにはまた別にコーラさんありがとうございます今コーラ飲んでる私私コーラ嫌い<笑><笑>コーラ味嫌い味ね、うん、ゼロコーラじゃもんね一応,一応ね、うん、おやすみなさい皆さんバイバイグッナイバイバイじゃあねバイバイ<笑>